60 années les séparent, elles n'ont aucun lien de parenté et pourtant elles vivent ensemble. Originaire de Lausanne, Dora est étudiante à l'université de Fribourg. Pour trouver un logement, c'est cette formule qu'elle a choisie. J'ai clairement ma sphère privée. Donc euh, si j'ai envie de rentrer plus tard, je rentre plus tard. Ou bien on n'a pas, pas du tout le même rythme de vie. Mais euh, on se voit aussi souvent au salon pour regarder la télé. Et du coup, euh, on peut, enfin, je trouve sympa de partager des moments ensemble au salon. Ça s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu un problème ou quoi que ce soit. Dora ne paye pas de loyer. Pour compenser l'hébergement, elle donne des coups de main à Clara, l'occasion aussi d'améliorer son allemand. La chambre est gratuite et pour compenser, elle doit me fournir un service. Et lors de l'inscription, on peut cocher les services que l'on souhaiterait. Par exemple, moi, j'ai coché le ménage parce que j'ai des problèmes de dos, déjà en passant l'aspirateur. Elle peut aussi m'aider au jardin. Le principe chaque mètre carré de la chambre coûte à l'étudiante une heure d'aide par mois. Celle de Dora fait 10 mètres carrés. Elle doit donc 10 heures de coup de main à Clara. Je peux organiser ma vie privée comme je veux, comme avant. Il n'y a aucun problème. Et quand elle est là, on peut discuter ensemble. Pour moi, c'est aussi une satisfaction quand il y a quelqu'un. Le soir, elle rentre de l'Uni et on peut boire le café et bavarder. C'est un enrichissement. Ça me maintient jeune. Plus jeune que je ne suis. Le concept vient d'Amérique. Imaginée par Maggie Kuhn, cette militante progressiste fonde en 1970 les Panthères Grises, un mouvement qui lutte pour les droits des seniors et qui vante leur utilité dans la société. Pour elle, jeunes et vieux ont tout à apprendre les uns des autres. Inspirée par la formule, la Croix-Rouge fribourgeoise propose depuis quelques années le programme Habiter Aider. L'objectif, lutter contre l'isolement des personnes âgées et en même temps, trouver des logements abordables pour les étudiants. L'idée est belle, mais peu de gens la connaissent. Alors auprès des étudiants, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin même pas de faire de l'information. Ils, ils trouvent l'information sur notre site internet sans même que nous on fasse ou qu'on dise rien. Par contre les seniors, alors ça c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut déjà qu'ils aient envie de louer une chambre. Il faut les trouver d'une manière ou d'une autre, par, euh, ouais, il euh, faut les atteindre. Et pour les atteindre, le mieux c'est d'aller à leur rencontre. Rendez-vous avec deux connaissances, elles ont chacune des chambres vides à la maison. La cuisine, il y a la question, est-ce que le jeune peut avoir accès aussi à la cuisine euh, Et puis ça, c'est vrai qu'il faut ah, s'arranger entre les deux. C'est vraiment une colocation, hein. c'est comme des étudiants mmh. avec, euh, mmh. qui oui. vivent ensemble. Le concept les intéresse, mais peut-être pas pour tout de suite. Je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Quand on est habitué euh, voilà, à être seul, mais seul, pas dans le sens négatif. Seul d'avoir sa, sa liberté. Mais disons, mais pour le moment, je n'ai pas de réticence. Il faut, il faut être prêt, je pense. Il faut bien mettre les points au clair au départ. Il ne faut pas perdre l'indépendance complète pour les deux côtés. C'est mieux que... C'est des moments, c'est bien d'être ensemble, mais pas toujours. <rire> Et puis justement, ouais, la... La partie, donc, le... le premier ouais. élément, je pense, qui ouais. fait que des personnes âgées acceptent, c'est justement euh, pour rendre service. Mais le deuxième, c'est d'avoir une présence. Ouais. Souvent, ils font appel à nous, ils nous quand ils s'intéressent à ce projet, c'est parce qu'il y a l'aspect d'avoir quelqu'un à la maison le soir, la nuit, de ne pas être tout seul à la maison. 
Genève, capitale de la crise du logement, un cauchemar pour les étudiants qui voudraient y séjourner. Ce printemps, ils étaient encore 1200 inscrits sur la liste d'attente de la cité universitaire. Parmi eux, Antoine. Venu de Fribourg, il est prêt à rendre service et ça tombe bien. Depuis janvier, l'Université de Genève s'est lancée elle aussi dans la colocation entre générations. Alors vous pouvez vous asseoir là Ici, ça s'appelle « une heure par mètre carré ». Donc pour vous, ce ne serait pas un problème de donner un coup de main régulièrement dans les tâches ménagères, oui. sortir les poubelles, oui. faire un peu d'assistance informatique, oui. okay. de l'aide dans le rangement, oui, pas de souci. nettoyer les vitres, oui. euh, s'occuper des plantes, faire un peu de jardinage, oui. d'accord, euh, aider à la préparation d'un repas ou cuisiner un repas. Oui, pas de souci non plus. D'accord, vous aimez cuisiner Oui. Oui, vous savez cuisiner. Oui, je sais cuisiner, mais pas de souci. À deux mois de la rentrée, l'Université de Genève est toujours à la recherche de logements. Moi, je pense que ça peut marcher. Il euh, y a quand même 13 300 personnes à Genève qui vivent dans des cinq pièces ou plus, euh, qui vivent seules. Donc sur ces 13 000 personnes, il y a bien une centaine, 100 à 200 personnes qui vont accepter euh, ou qui vont trouver surtout intéressant, qui vont avoir euh, peut-être découvrir que... On peut avoir du plaisir à, à, à cohabiter avec un étudiant. Après une heure d'entretien, Antoine a rendez-vous avec un couple de seniors qui serait prêt à l'accueillir. Alors mon espoir, il se porte un peu sur euh, bah, le programme euh, Une heure par mètre carré, qui, euh, je pense, euh, peut être une réelle alternative euh, pour trouver un, un, un logement en changement de neuf. Et puis, euh, Passer de l'univers de la famille, euh, vivant avec ses parents, etc., euh, à euh, être totalement euh, indépendant, euh, la vie étudiante, euh, je pense que euh, avoir un compromis entre les deux, c'est-à-dire euh, vivre avec euh, des personnes âgées, ça peut être assez, euh, assez intéressant. Antoine sait que le couple qu'il va voir a une santé fragile. Mais il sait aussi que dans ce programme de cohabitation, l'étudiant n'est pas censé jouer les aides soignants. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors voilà, c'est ça la chambre. Oh, c'est chouette. Ça donne sur le parc. Mm -hmm. C'est tout à fait tranquille. Toujours. Et voilà. Et la, la toute seule chose que je vous demande de fournir les, les lâches de lit. Vous vous appelez comment Antoine Villière. Comment Antoine Villière. Antoine Villière. Villière Villière, oui. Villière. Voilà. Mais Antoine, ça nous suffit. Mon mari et moi, oui. comme mon mari ne le voit plus, et moi je suis handicapée, on vit pour ainsi dire plus qu'à la cuisine. D'accord. Oui. Diplomate, Antoine commence à se rendre compte des difficultés du couple. Hum. Ce serait surtout une présence. D'accord, oui. Et pour le moment, okay. parce que Alzheimer, ouais. on ne sait pas comment ça évolue. Hein. D'accord. Ouais. Et, et, mais nous sommes encore ensemble depuis 60 ans. Mm -hmm. et, Tant bien que mal, si Bertie essaye de rassurer l'étudiant sur l'état de santé de son mari. Vous voyez, c'est comme ça du matin jusqu'au soir. Mm -hmm. Ça ne gêne pas, parce que ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas... Pas de bêtises, c'est ça. Mais j'essaierai quand même toujours de garder le plus longtemps que possible. Parce que je sais qu'il serait malheureux ailleurs. Les attentes sont importantes. Évidemment, Une grosse responsabilité pour Antoine. Moi aussi, j'allais mieux avant. Mon handicap, il, il avance aussi, malheureusement. Donc je, je Ému par la situation du couple, il tient à aller jusqu'au bout de la visite. Cas, mais avant, je, je pouvais... Oui, voilà. Alors la cuisine, voyez, elle est comme ça, rentrée seulement. Ça, alors, il faut que je vous dise que vous remettez les choses au même endroit. Au même endroit. Oui, parce que autrement, je commence à chercher à gauche et à droite et je m'énerve. Alors, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Euh, euh, donc. La cuisine, vous, vous découvrez 
petit à petit. Après réflexion, Antoine décidera de renoncer à cette offre et finira par trouver une chambre en sous-location. Entre-temps, un autre étudiant est venu rendre visite au couple. Il a accepté de vivre avec eux. De son côté, Sabine mène campagne pour son projet. À l'université du troisième âge, l'accueil est mitigé. Pour héberger des étudiants. Mais il y a toujours beaucoup de réticences. C'est souvent aussi, c'est une bonne idée, mais, mais euh, c'est une bonne idée peut-être ailleurs, pas pour moi tout de suite. Il faut montrer que ça peut être un processus qui se réfléchit, qui se construit. Et il, faut, il faut rassurer, il faut beaucoup rassurer. Sabine ne lâche pas l'affaire, mais elle aussi a besoin d'être rassurée. C'est une rencontre qui va lui redonner espoir. Brigitte est une habituée de la colocation. Elle héberge des étudiants depuis plus de 12 ans. Je suis très contente. Ce sont toujours des filles, parce qu'étant une femme seule, je préfère être avec une fille. C'est plus facile. On peut se promener en pyjama sans problème. Euh, voilà, elles font la cuisine, elles peuvent faire la cuisine. On mange souvent ensemble le soir. C'est très sympathique. Elles me racontent leur vie, puis elles me demandent des conseils parfois. Je leur dis que je suis leur grand-mère. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de différences d'âge. Hein. Entre 20 ans et 80, ça fait quand même un bail. Même enthousiasme en Allemagne, où le concept est bien rodé. Nous sommes à Freiburg im Breisgau, dans le sud du pays. Population, 230 000 habitants, mais surtout 30 000 étudiants et un marché de l'immobilier saturé. Ici, c'est un organisme indépendant d'aide aux étudiants qui propose des logements chez des seniors. Depuis le début, le projet a suscité beaucoup d'intérêt à Fribourg. Et quand on voit qu'actuellement, on a réussi à placer environ 200 étudiants chez des familles, qui d'ailleurs en profitent aussi, eh bien c'est l'équivalent de deux petits centres d'hébergement, donc deux centres qu'il n'est pas nécessaire de construire et qu'on a pu obtenir dans un marché qui existe déjà. Mais le projet ne s'arrête pas là. Nicole a rendez-vous dans une maison de retraite un peu spéciale. Ici, 60 seniors vivent sous le même toit, avec 10 étudiants. Deux places vont bientôt se libérer et il faut discuter du profil des remplaçants. L'idée nous plaît beaucoup de pouvoir élargir notre réseau d'accueil au-delà des habitations privées. C'est fantastique quand ces générations peuvent vivre sous un même toit et que les jeunes peuvent apporter aux seniors un peu de changement. Et en retour, les étudiants ont accès à un appartement de grande qualité pour un prix très avantageux. 26 mètres carrés, on est loin de la chambre de bonne. Connexion Internet, salle de bain privative et coin cuisine, chaque studio coûte 250 euros par mois, la moitié du prix du marché. Mais en supplément, l'étudiant doit consacrer 5 heures par semaine aux seniors. Aujourd'hui, Sarah a pour mission de réserver un vol pour une de ses voisines. En fait, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est pas très fréquent d'avoir la possibilité d'apprendre à connaître si bien une génération aussi âgée et aussi différente. Et on peut apprendre énormément de choses. On a la possibilité de développer des relations qu'on n'aurait jamais vécues autrement. De retour à Fribourg, en Suisse. Dora et Clara ne boutent pas leur plaisir de vie commune. Pour l'aîné, l'entrée en EMS n'est pas encore d'actualité. En tout cas, je me suis inscrite. Mais si ça continue comme ça, avec ce projet d'étudiante à la maison qui soulage ma vie, alors je resterai dans ma maison aussi longtemps que je pourrai. Soupi Merci. 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 Merci.